హైదరాబాద్ అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతోంది అందులోనూ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తగ్గేదే లేదంటోంది మన భాగ్యనగరం గత ఐదేళ్లలో భారత రియాలిటీలోకి భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చిన మొదటి ఐదు నగరాల్లో హైదరాబాద్ స్థానం సంపాదించుకుంది ఢిల్లీ ముంబై లాంటి నగరాలను వెనక్కి నెట్టేసి భూ లావాదేవీల్లో హైదరాబాద్ నెంబర్ వన్ గా నిలిచిందని సిబిఆర్ఈ సౌత్ ఏషియా సర్వేలో తేలింది హైదరాబాద్ ఒక్కో రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటూ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది ఇండస్ట్రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులకు సైతం భాగ్యనగరం డెస్టినేషన్ గా మారింది అంతర్జాతీయ కంపెనీలు నగరానికి క్యూ కడుతూ ఉండటంతో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి దీనికి తోడు హైదరాబాద్ లో ఆఫీస్ స్పేస్ కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడటంతో రియల్ భూమ్ లో ఇతర మెట్రో నగరాల కంటే ముందంజలోకి దూసుకెళ్తోంది ప్రముఖ రేటింగ్ సంస్థ సిబిఆర్ ఈ సౌత్ ఏషియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇండియన్ రియల్ ఎస్టేట్ బెట్టింగ్ ఆన్ ఏ క్యాపిటల్ ఫ్యూచర్ పేరిట చేపట్టినటువంటి సర్వే ద్వారా ఈ విషయం తెలుస్తోంది నివాస వాణిజ్య కట్టడాల విషయంలో హైదరాబాద్ అత్యంత అనుకూల నగరంగా మారిందని ఈ సర్వేలో తేలింది జాతీయ అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులకు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం స్వర్గధామంగా తయారైంది రియల్టీ రంగంలో గత ఐదేళ్లలో భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చిన మెట్రో నగరాల్లో హైదరాబాద్ మొదటి ఐదు నగరాల్లో స్థానం సంపాదించుకోవడం గొప్ప విషయమంటున్నారు నిపుణులు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం రెండు పాయింట్ రెండు నాలుగు బిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు అంటే సుమారు పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల ఈక్విటీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది ఇది దేశంలోని రియల్ పెట్టుబడుల్లో ఏడు శాతం భాగ్యనగరంలో కేవలం ఇరవై నాలుగు భూ ఒప్పందాల ద్వారా తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎకరాల భూమిని పలు కంపెనీలు స్వాధీనం చేసుకోగా వీటి విలువ సుమారు ఎనిమిది వేల నూట ముప్పై ఆరు కోట్లు ఉంటుందని సిబిఆర్ ఈ నివేదిక తెలిపింది దేశంలోని మిగతా మెట్రో నగరాల్లో జరిగిన భూ లావాదేవీల్లో విస్తీర్ణం పరంగా ఇదే అత్యధికం రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి సేకరించిన మొత్తం భూమిలో పద్నాలుగు శాతం కంటే ఎక్కువ వాటాతో హైదరాబాద్ దేశంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తనకు తిరుగులేదని నిరూపించింది ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రోత్ ఉండటం అట్లాగే ఇక్కడ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కూడా జరగటం ఈ రంగాలు అభివృద్ధి చెందినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుద్దో ఆటోమేటిక్గా కూడా రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అభివృద్ధిగా అభివృద్ధిలో ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయం కావున మన ప్రపంచ ఉన్న అన్ని రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు కూడా ఈ మధ్యన మన హైదరాబాద్ వైపే ఎక్కువగా చూడటం జరుగుతూ ఉంది ఈ ఇవాళ మన దగ్గర మరి నలభై అంతస్తులు యాభై అంతస్తులు అరవై అంతస్తులు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకనంటే రంగం అభివృద్ధిలో ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఇన్ని సంస్థలు వచ్చి కడటానికి ముందుకు వచ్చినాయి దేశంలోని మిగతా మెట్రో నగరాల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు మధ్య జరిగిన భూముల కొనుగోళ్లలో అరవై ఏడు లావాదేవీలు ఢిల్లీ ఎస్సీఆర్ పరిధిలోనే నమోదయ్యాయి మొత్తం ఏడు వందల అరవై ఎకరాల కొనుగోలుకు మూడు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి ముంబైలో తొమ్మిది వందల అరవై ఎకరాలకు సంబంధించి మూడు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్ల విలువైన డెబ్బై మూడు లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి బెంగళూరులో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి బిలియన్ డాలర్ల విలువ చేసే ఏడు వందల ఎకరాలకు సంబంధించి నలభై నాలుగు లావాదేవీలు జరిగాయి పుణేలో నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలకు సంబంధించి ఇరవై ఏడు లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి వీటి విలువ సున్నా పాయింట్ ఆరు బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది చెన్నై రియల్టీ మార్కెట్ రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్ల విలువైన పెట్టుబడులను రాబట్టింది రియల్ ఎస్టేట్ లో నిర్మాణ వ్యయం అంతకంతకు పెరుగుతోంది గడిచిన మూడేళ్లలో సుమారు ముప్పై శాతం మేర కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ పెరిగిందని లెక్కలు చెబుతున్నాయి భవన నిర్మాణ కూలీల నుంచి మొదలు స్టీల్ సిమెంట్ వంటి నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలు పెరగడంతో ఆ ప్రభావం ఇళ్ల ధరలపై పడుతోంది అయితే ఇళ్ల ధరలు పెరగటమే కాని తగ్గటం ఉండదు అందుకే ఇంటి కొనుగోలు విషయంలో త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు రియల్ రంగ నిపుణులు పెరుగుతున్న నిర్మాణ వ్యయం మూడేళ్లలో ముప్పై శాతం పెరిగిన కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ పెరిగిన భవన నిర్మాణ కార్మికుడి కనీస రోజు కూలి మూడేళ్లలో పదహారు శాతం పెరిగిన సిమెంట్ ధర మార్కెట్లో నలభై ఏడు శాతం పెరిగిన స్టీల్ ధర సొంతిళ్లు కట్టుకోవాలని లేదంటే కొనుక్కోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఆశపడుతున్నారు అంతేకాదు ఇల్లు కట్టుకోవడానికో లేదంటే కట్టిన ఇల్లు అపార్ట్మెంట్ లో ఫ్లాట్ కొనుక్కునేందుకో ప్రయత్నిస్తున్నారు అయితే సామాన్య మధ్యతరగతి వారు ఇళ్లు కొనుక్కునే అవకాశాలు మెల్లమెల్లగా సన్నగిల్లుతున్నాయి అందుకు ప్రధాన కారణం ఇళ్ల ధరలు పెరగడమే 
భూముల విలువ పెరగడంతో పాటు నిర్మాణ వ్యయం పెరగడంతో క్రమంగా గృహాల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి మరీ ముఖ్యంగా గడిచిన మూడేళ్లలో నిర్మాణ వ్యయం భారీగా పెరిగింది కార్మికుల కూలి నుంచి మొదలు సిమెంట్ స్టీల్ కాంక్రీట్ అల్యూమినియం కాపర్ డీజిల్ ధరల పెరుగుదలతో నిర్మాణ వ్యయం సగటున మూడేళ్లలో ముప్పై శాతం పైగా పెరిగిందని నిర్మాణదారులు చెబుతున్నారు హైదరాబాద్ సహా బెంగళూరు చెన్నై ముంబై ఢిల్లీ వంటి మెట్రో నగరాల్లో నైపుణ్యం కలిగిన నిర్మాణ కూలీలకిచ్చే రోజువారీ సగటు కూలి తొమ్మిది వందల రూపాయలు నైపుణ్యం లేని వారికి ఏడు వందలు ఇస్తున్నారు ఇక కీలకమైన స్టీల్ సిమెంట్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి సిమెంట్ ధరలు మూడేళ్లలో పదహారు శాతం పెరిగాయి ఒక దశలో పెరుగుదల గరిష్టంగా ముప్పై తొమ్మిది శాతం వరకు వెళ్లిన సందర్భాలు ఉన్నాయి గత ఏడాది చివరిలో కొంతమేర ధరలు తగ్గడంతో నిర్మాణ రంగం ఊపిరి పీల్చుకుంది ఫిఫ్టీ త్రీ గ్రేడ్ సిమెంట్ మెట్రిక్ టన్నుకు రెండు వేల ఇరవై ప్రారంభంలో ఐదు వేల నూట ఇరవై ఉంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి ఏడు వేల ఒక వందకు చేరి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆఖరుకు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవైకి తగ్గిందని జేఎల్ఎల్ తాజా నివేదికలో పేర్కొంది ధరలు మూడేళ్లలో భారీగా పెరిగాయి మూడేళ్ల క్రితం టన్ను నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఉన్న రీ ఇన్ఫోర్స్మెంట్ స్టీల్ ఏకంగా నలభై మూడు శాతం పెరిగి గత ఏడాది ఆఖరు నాటికి అరవై వేల ఏడు వందల పదిహేడుకు చేరింది ఓ దశలో స్టీల్ ధర అరవై ఏడు వేల వరకు వెళ్లిన సందర్భాలు ఉన్నాయి హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ ట్రెండ్ వచ్చాక కాంక్రీట్ వినియోగం బాగా పెరిగింది ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎం థర్టీ ఎం థర్టీ ఫైవ్ గ్రేడ్ రకం కాంక్రీట్ ధరలు రెండు వేల ఇరవైలో ఒక క్యూబిక్ మీటర్కు ఐదు వేల పన్నెండు రూపాయలుగా ఉండేవి గత సంవత్సరం ఆఖరు నాటికి పదకొండు శాతం ధర పెరిగి ఐదు వేల ఐదు వందల యాభై మూడులకు చేరింది నిర్మాణాల్లో అల్యూమినియం కాపర్ వినియోగం కూడా ఎక్కువే భవన నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ సామాగ్రికి ఇవి చాలా కీలకం మార్కెట్లో ప్రస్తుతం వీటి ధరలు భారీగా పెరిగాయి అల్యూమినియం ధరలు రెండు వేల ఇరవైతో పోలిస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆఖరు నాటికి నలభై ఆరు శాతం పెరిగాయి ఇప్పుడు మెట్రిక్ టన్ను అల్యూమినియం ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు లక్షల రూపాయలు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా ఒకప్పుడు వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అబో అనేది ఈ రోజు త్రీ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ దాకా అనేది సో ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత అనేది ఒక లేబర్ కాంపనెంట్ అనేది కూడా కొంత ఆల్ ఆల్ సెక్టర్స్ లోపల అనమాట కొంత ఇంపాక్ట్ కావడం జరిగింది అరౌండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా దాంతోపాటుగా అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ద డీజిల్ పెట్రోల్ ఫ్యూల్ ప్రైస్ హైక్ తోటి కానీ ఓవరాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద ఆల్ రా మెటీరియల్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండడంతో మా కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ అని చెప్పొచ్చు బట్ బిల్డర్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఓవరాల్గా అంత బర్డెన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయట్లేదు బట్ ఉన్న పరిస్థితి లోపల ద పొటెన్షియాలిటీ మనకి ఎండ్ యూజర్కి కూడా ఏ గ్రోత్ పాయింట్ లోపల వచ్చేసరికి రిసోర్సెస్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా బాగుంది మరోవైపు ఇంధన ధరల పెరుగుదల పరోక్షంగా నిర్మాణ వ్యయం పెరగడానికి కారణమవుతోందని జేఎల్ఎల్ నివేదిక చెప్తోంది సిమెంట్ స్టీల్ కాంక్రీట్ ఇటుకల వంటి నిర్మాణ సామగ్రి వేరే చోట తయారై నిర్మాణ స్థలానికి చేరుకుంటాయి ఇంధన ధరలు పెరిగితే ఆ ప్రభావం నిర్మాణ వ్యయంపై పడుతుంది గడిచిన మూడేళ్లలో డీజిల్ ధర ముప్పై శాతం మేర పెరిగింది దీంతో నిర్మాణ సామగ్రి రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ఆ ప్రభావం నిర్మాణ వ్యయంపై పడుతోంది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటు ధరల ఇళ్ల నుంచి మొదలు ఆకాశాన్నంటే హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ వరకు నిర్మిస్తున్నారు ఆకాశ హామ్యాల భవనాలను ముప్పై అంతస్తుల కంటే ఎక్కువ నిర్మిస్తున్నట్లయితే నిర్మాణ వ్యయం చెదరపు అడుగుకు ఐదు వేల మూడు వందల నుంచి ఆరు వేల మూడు వందల వరకు అవుతోందని జేఎల్ఎల్ లెక్క కట్టింది నాణ్యంగా ప్రీమియంగా కట్టే ప్రాజెక్టులలో ఈ వ్యయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ మనం అనుకుంటున్న ఈ మధ్యలో పీపుల్ విల్ బీ సేయింగ్ దట్ మార్కెట్ డల్లైందేమో అని చెప్పేసి అది మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్ ఈ మధ్యలో కూడా మనకు ఐపీసీ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ కూడా మీరు చూస్తుంటారు సో 
హైదరాబాద్ ఇస్ లీడింగ్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్పవచ్చు తర్వాత రీసెంట్గా కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా చూసుకున్నా వీఆర్ లీడింగ్ సో సేల్స్ అనేది బాగానే ఉంది బట్ ఇట్స్ డూయింగ్ ఆన్ వెల్ అండ్ ఒక ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది బట్ ముందు ముందు చూస్తాం హౌ ఇట్ కెన్ బి బ్యాలెన్స్డ్ అనే దాని మీద బట్ యాజ్ అ ఇండస్ట్రీ బాడీ విల్ ట్రై వాట్ ద బెస్ట్ కెన్ బి పదిహేను అంతస్తులపైన కట్టేవాటిలో చెదరపు అడుగు నిర్మాణ వ్యయం మూడు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందలవుతుంది ఐదు నుంచి పన్నెండు అంతస్తులలోపు కట్టే భవనాల్లో చెదరపు అడుగుకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి మూడు వేల మూడు వందలు వ్యయం అవుతుందని జేఎల్ఎల్ చెబుతోంది అందుబాటు ఇళ్ల నిర్మాణంలో స్టాండ్ లోన్ అపార్ట్మెంట్లు ఐదు అంతస్తుల వరకు ప్రతి చెదరపు అడుగు నిర్మాణానికి సగటున రెండు వేల రెండు వందల నుంచి రెండు వేల ఆరు వందలు ఖర్చవుతుంది ఇక విల్లాల్లో గ్రౌండ్ ప్లస్ టూ అంతస్తుల వరకు చెదరపు అడుగుకు నాలుగు వేల మూడు వందల నుంచి ప్రాజెక్టును బట్టి పన్నెండు వేల వరకు వ్యయమవుతుంది వాణిజ్య ఆకాశ హామ్యాల నిర్మాణ వ్యయం గృహ నిర్మాణంతో పోలిస్తే తక్కువగానే ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు ఇక్కడ చెదరపు అడుగు నాలుగు వేల ఒక వంద నుంచి నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల వరకు ఉంటుంది నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన ప్రతి దాని ధర పెరగడంతో నిర్మాణ వ్యయం కూడా పెరుగుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు హైదరాబాద్ లో అద్దె ఇళ్లకు డిమాండ్ ఎక్కువ కావడంతో ఇంటి రెంట్స్ రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి ఐటీ రంగ ఉద్యోగులంతా పూర్తి స్థాయిలో కార్యాలయాలకు వస్తున్నారు దీంతో ఇప్పుడు ఆఫీసులన్నీ ఎంప్లాయీస్ తో కళకళలాడుతున్నాయి ఇదే ఇప్పుడు ఇంటి అద్దెలపైన ప్రభావం చూపుతోంది హైదరాబాద్ సహా దేశ హౌస్ రెంట్స్ భారీగా పెరిగాయని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి హైదరాబాద్ లో పన్నెండు శాతం పెరిగిన హౌస్ రెంట్ ప్రాంతానికి తగ్గట్టు మూడు నుంచి పదివేలు పెరిగిన ఇంటి అద్దె టోలీ చౌకీలో పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై రెండు వేలకు పెరిగిన రెంట్ మణికొండలో ఇరవై రెండు వేల నుంచి ఇరవై ఆరు వేలకు పెరిగిన ఇంటి అద్దె గచ్చిబోలి హైటెక్ సిటీలో కనీస అద్దె ఇరవై ఎనిమిది వేలు దేశవ్యాప్తంగా స్థిరాస్తి రంగం మెల్లమెల్లగా కుదుట పడుతోంది నిన్నటి వరకు వర్క్ ఫ్రం హోం పద్దతిలో పనిచేసిన ఐటీ ఉద్యోగులు మళ్లీ ఆఫీసు బాట పడుతున్నారు దీంతో మెట్రో నగరాల్లోని ఐటీ కార్యాలయాలన్నీ కలకలరాడుతున్నాయి ఐటీ ఉద్యోగులతో పాటు ఫార్మా ఫైనాన్స్ బ్యాంకింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లోని ఉద్యోగులు కార్మికులు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తున్నారు వర్క్ ఫ్రం హోం నుంచి కార్యాలయాలకు వచ్చి పనిచేయడం మొదలవడంతో సొంత ప్రాంతాల నుంచి నగరాలు పట్టణాలకు వచ్చేస్తున్నారు ఉద్యోగులు దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో అద్దె ఇళ్లకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది ఎక్కడ టూలైట్ బోర్డు కనిపించినా వెంటనే ఎవరో ఒకరు అద్దెకు దిగిపోతున్నారు ఇటువంటి సానుకూల పరిస్థితుల్లో అనూహ్యంగా ఇంటి అద్దెలపై ప్రభావం పడుతోంది ఈ క్రమంలో ఇంటి రెంట్స్ క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీలు ప్రధాన కార్యాలయాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో గృహాల అద్దెలు బాగా పెరిగిపోయాయి హైదరాబాద్ లో లగ్జరీ ఇళ్లకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది ఏడాది క్రితం జూబ్లీ హిల్స్ లో ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఇంటి అద్దె యాభై ఎనిమిది వేలు ఉండగా ప్రస్తుతం పన్నెండు శాతం పెరిగి అరవై ఐదు వేలకు చేరింది అటు హైటెక్ సిటీలో రెండు వేల ఇరవై రెండులో యాభై ఐదు వేలుగా ఉన్న ప్రీమియం హౌస్ ర్యాంక్స్ ఇప్పుడు పన్నెండు శాతం వృద్ధితో అరవై రెండు వేలకు పెరిగింది అంటే హైదరాబాద్ లో సగటున ఇంటి అద్దె పన్నెండు శాతం మేర పెరిగిందని అనురాగ్ సర్వే చెప్తోంది ప్రధాన ప్రాంతాలలో డిమాండ్కు తగిన లగ్జరీ గృహాల సప్లై లేకపోవడమే అద్దె పెరుగుదలకు కారణమని అనురాగ్ నివేదిక చెప్తోంది హైదరాబాద్ లోని మణికొండ కుకట్పల్లి మాదాపూర్ గచ్చిబోలి కొండాపూర్ మియాపూర్ పుప్పాలగూడ షేక్పేట్ టోలీచోకి ఉప్పల్ ఎల్బీ నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లోని అద్దె ఇళ్లకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది నగరంలోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో పన్నెండు నుంచి ప్రాంతాన్ని బట్టి పదిహేను శాతం మేర ఇంటి అద్దెలు పెరిగాయి చందానగర్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంటి అద్దె మొన్నటి వరకు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఉండగా ఇప్పుడు ఇరవై రెండు వేల రూపాయలకు పెరిగింది 
టోలీ చౌకీలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంటి అద్దె పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై రెండు వేలకు మణికొండలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంటి అద్దె ఇరవై రెండు వేల నుంచి ఇరవై నాలుగు వేలకు పెరిగింది కూకట్పల్లి గచ్చిబౌలి కొండాపూర్ ప్రాంతాల్లో కనీసం డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ రెంట్ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలుగా ఉంది ఇక దేశంలోని మిగతా నగరాలైన ముంబైలో పద్దెనిమిది శాతం చెన్నైలో పద్నాలుగు శాతం బెంగళూరులో పదమూడు శాతం మేర ఇంటి అద్దెలు పెరిగాయి మాకు వచ్చేది శాలరీ హాఫ్ దాంట్లో నుంచి మరి రెంట్ పెంచుమంటున్నారు సో ఇంకా ఇట్లా ఉన్నట్టే చాలా కష్టం అండి టెన్ టు ట్వంటీ వరకు వచ్చింది సింగిల్ బెడ్రూమ్ సో ఇలా ఉంటే కష్టమే అనుకుంటున్నాను అది కూడా కొండాపూర్ ఏరియాలో చాలా హైక్ అయిపోయాయి రెంట్స్ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ సో సామాన్యులు ఉండాలంటే కష్టమే ఇక్కడ లాక్డౌన్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ పెంచేశారు టెన్ నుంచి నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ అది కూడా సింగిల్ బెడ్రూమ్ అది కూడా మాకు ఐటీ కంపెనీస్లో రామని చెప్తున్నారు కంపల్సరీ రావాలి అంటున్నారు సో మీరు జాబ్ చేయాలంటున్నారు శాలరీ కూడా అంత ఏం పెంచలేదు లాక్డౌన్ కన్నా ముందు ఎంత ఉందో సేమ్ దాని తర్వాత అంతే ఉంది ఇలా కష్టం అండి ఇలా ఉంటే రెంట్స్ పెంచి మీరు కంపల్సరీ రావాలి అని అనడం కష్టం చాలా కష్టము హైదరాబాద్లో ఇంటి అద్దెలు భారీగా పెరగడం సామాన్య మధ్యతరగతి వారిని ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా వారి వేతనాలు పెరగడం లేదు కానీ గృహాల అద్దెలు మాత్రం పెరిగాయని వచ్చిన జీతంలో సగానికి పైగా ఇంటి రెంటికే ఖర్చవుతోందని వాపోతున్నారు హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతం నాగార్జున సాగర్ హైవే అందులోనూ ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫార్మా సిటీ వస్తూ ఉండడంతో యాచారం రియల్ ఎస్టేట్ కు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ఐకానిక్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ సాగర్ హైవే ఫేసింగ్ తో ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ ను చేపట్టింది అన్ని రకాల ప్రభుత్వ అనుమతులతో అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో ఫ్లాట్లను అందిస్తున్న ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ కు కస్టమర్ల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది ఐకానిక్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ యాచారం దగ్గర ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ ఇరవై ఎకరాల్లో రెసిడెన్షియల్ లేఅవుట్ రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఫ్లాట్లతో ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ అందుబాటు ధరల్లో ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీలో ఫ్లాట్లు తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో రియాలిటీ మంచి జోరు మీద ఉంది భాగ్యనగర శివారు ప్రాంతం శ్రీశైలం రహదారిపై ఓపెన్ ఫ్లాట్ వెంచర్లు భారీగా వెలుస్తున్నాయి హైదరాబాద్ కు చెందిన ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ఐకానిక్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ పలు ప్రతిష్టాత్మకమైన రియల్ ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఐకానిక్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ సంస్థకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది సుమారు పదిహేనేళ్ల రియాలిటీ అనుభవం ఉన్న ఐకానిక్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ రెండు భారీ ఓపెన్ ప్లాట్ వెంచర్ ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది యాచారంలో ఫార్మాసిటీకి సమీపంలో ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ చౌటుప్పల్లో ఐకానిక్స్ చెపులార్ కౌంటీ లేఅవుట్ ను అభివృద్ధి చేసింది అట్టహాసంగా లాంచ్ అయిన ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ ఉన్న ప్రాంతానికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి సమీపంలో పలు పరిశ్రమలు విద్యా సంస్థలు ఉండడంతో ఉపాధి అవకాశాలకు ఏమాత్రం కొదవలేదు ప్రఖ్యాత అమెజాన్ డాటా సెంటర్ ఏరోస్పేస్ సెజ్ వంటి ఎన్నో సంస్థలు ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ సమీపంలో ఉన్నాయి ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ ప్రాజెక్ట్ నాగార్జున సాగర్ వెళ్లే ప్రధాన రహదారికి పక్కనే ఉండడం విశేషం ఇక్కడి నుంచి ప్రతిపాదిత రీజనల్ రింగ్ రోడ్డుకు కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్ అనేవి ఏమైతే ఉన్నాయో లైక్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ సంబంధించినవి అన్ని అప్రూవల్ చేసుకున్నాకే ప్రాజెక్టులు లాంచ్ చేస్తాము రేరా అప్రూవ్డ్ ఉంది డీడీసీపీ అప్రూవ్డ్ ఉంది లీగల్ ఒపీనియన్ కాపీ రెడీగా ఉన్నాయి కస్టమర్కి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్లో డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అంటే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన కూడా వాళ్ళకు ఇబ్బంది ఉండదు కలగద్దు అంటే ఈ సైట్లో ఇవి ఇవి ఉన్నాయా ఇవి ఉంటే బాగుండే అనే విధంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం వాళ్ళకి లేకుండానే ముందు మనం డాక్యుమెంట్లు వాళ్ళు చూపిస్తాం ఇవాళ ప్లాట్ బుక్ చేసుకుంటానంటే డాక్యుమెంట్లు చూసినాకే బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ నాగార్జున సాగర్ వెళ్లే రెండు వందల ఫీట్ల రోడ్డు ఫేసింగ్ తో ఉంటుంది అంతేకాదు ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు కేవలం ఇరవై నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ కు కూతవేటు దూరంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫార్మా సిటీ వస్తోంది ఆదిభట్ల టీసీఎస్ రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ వండర్లాకు ట్రెజర్ కౌంటీ నుంచి ఇరవై నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు 
శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ట్రెజర్ కౌంటీ వెంచర్ కు నలభై నిమిషాల సమయం మాత్రమే పడుతోంది ఇప్పటికే డిటిపిసి అనుమతి తీసుకోవడంతో పాటు తెలంగాణ రెరాలో నమోదైంది మొత్తం ఇరవై ఎకరాల్లో రెసిడెన్షియల్ లేఅవుట్ ను అభివృద్ధి చేయగా రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఫ్లాట్లు వచ్చేలా ట్రెజర్ కౌంటీ ప్రాజెక్ట్ ను ప్లాన్ చేసింది ఐకానిక్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ ఈ వెంచర్ లో నూట అరవై ఐదు నూట ఎనభై మూడు రెండు వందల నుంచి ఆరు వందల చదరపు గజాల వరకు వివిధ సైజుల్లో ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి మేము మార్కెట్ తక్కువ రీజన్ అంతా మేము రియల్ ఎస్టేట్ అనే విధంగా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు సో మేము ఏం చేసాము కస్టమర్కి మోటివ్ వర్క్ సర్వీస్ అనుకుంటున్నాం అంటే సర్వీస్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా కస్టమర్కి న్యాయం చేయగలుగుతాము ప్రైజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అట్ సేమ్ టైం మనం డెవలప్మెంట్ లేఅవుట్లో ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది కొత్త టెక్నాలజీ ఏంటి ఎలా కస్టమర్ సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాము అనే కాన్సెప్ట్లోనే సర్వీస్ అని అనుకుంటున్నాము సర్వీస్ అని రావడం వల్ల ఎక్కువగా న్యాయం చేయగలుగుతాం కస్టమర్కి డిటిపిసి నిబంధనలకు అనుగుణంగా నలభై ముప్పై మూడు ఫీట్ల బ్లాక్ టాప్ రోడ్లు ఆకర్షణీయమైన ఎంట్రెన్స్ ఆర్చ్ ఆహ్లాదకరమైన విశాలమైన పార్క్ వంటి ఎన్నో సౌకర్యాలు ఉన్నాయి వాటర్ ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్ ప్రతి ఫ్లాట్ కు నీటి కనెక్షన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఫిట్స్ తో పాటు పటిష్టమైన భద్రత ప్రమాణాలతో కూడిన గేటెడ్ కమ్యూనిటీగా ఐకానిక్స్ ట్రెజర్ కౌంటీ రూపుదిద్దుకుంది అందరికీ అందుబాటులో చదరపు గజం పదకొండు వేల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు హామీ ఇచ్చిన ప్రకారం అన్ని డెవలప్మెంట్స్ తో ఈ ప్రాజెక్టు ను అతి తక్కువ సమయంలో కస్టమర్లకు అప్పగించి మరిన్ని రియల్ వెంచర్స్ ను ప్లాన్ చేస్తోంది ఐకానిక్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ సంస్థ ఈ వారం డ్రీమ్ హోమ్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ తో వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టెన్ టీవీ జనం కోసం నిజం కోసం